السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سمر حماد برحب بكم على قناة سمر كروشيه واتمنى ان اقدر اقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز واسأل الله التوفيق بالقول والعمل بسم الله نبدأ تحفة جديدة فيديو اليوم هستخدم فيه خيوط تركية من شركة هيمالايا الخيوط مية في المية اكريليك اسم الخيط ابري داي سوبر لوكس معالج ضد الوبرة هستخدم ابرة مقاس تلاتة ونص مليمتر مقاس البري او الطاقية لمحيط دوران الرأس من اتنين وخمسين الى خمسة وخمسين سنتي بداية العمل ببدأ بتكوين الدايرة السحرية بنفس الخطوات اللي قدام حضراتكم هشتغل تلات سلاسل وهعتبرهم عمود هضيف عليهم عشرين عمود لتكون حصيلة عدد عواميد داخل الدايرة السحرية واحد وعشرين عمود انتهيت من عمل واحد وعشرين عمود بما فيهم أول تلات سلاسل ببدأ بإني أضم الدايرة السحرية بإحكام هنتهي من السطر الأول بإني هشتغل غرزة منزلقة غرزة المنزلقة هتجاهل أول تلات سلاسل والمفترض إن هما العمود الأول وهقفل بغرزة منزلقة في العمود التاني في حرف الفي الخاص بي وارتفع تلات سلاسل وده بيكون أول عمود في السطر التاني السطر التاني اشتغلت تلات سلاسل ده أول عمود في نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل تلاتة عمود بلفة الغرزة اللي بعدها مباشرة هشتغل غرزة بريد أمامي بلف الخيط على الإبرة بأدخل بالإبرة وأجعل العمود أمامي بلف الخيط على الإبرة وأخرج من اتنين بلف الخيط على الإبرة وأخرج من اتنين واللي بعدها مباشرة بريد أمامي هكمل بنفس الطريقة الغرزة التالية تحت حرف ال V هشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس الغرزة والغرزتين التاليتين هشتغلهم بريد أمامي هشتغل بنفس الطريقة إلى نهاية السطر وحرجع لكم تاني ووصلت لنهاية السطر متبقي إني أشتغل غرزتين البريد الأمامي الأولى هشتغلها على آخر عمود في السطر 
أما التانية هشتغلها على التلات سلاسل الارتفاع واللي اعتبرناها عمود وحنهي السطر بمنزلقة هتجاهل للتلات سلاسل وأقفل في أول عمود من التلات عواميد هبدأ السطر التالت ارتفعت التلات سلاسل وهعتبرهم غرزة في نفس المكان هشتغل عمود بلفة وده أول تزايد في السطر التالت الغرزة اللي بعدها هشتغل تزايد الغرزة اللي بعدها هشتغل تزايد تزايد يعني غرزتين فوق كل غرزة أصبح معايا ست غرز على التلات عواميد اشتغلت تزايد أصبح معايا ست غرز هيقابلني غرزتين البريد الأمامي هشتغلهم بشكل طبيعي هشتغل بريد أمامي على البريد الأمامي هيقابلني التلات عواميد هشتغل تزايد فوق كل غرزة أول عمود هشتغل عليه تزايد والتاني تزايد والتالت تزايد هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر وحرجع لكم تاني ووصلت لنهاية السطر المتبقي آخر غرزتين بريد أمامي أشتغل عليهم بريد أمامي هقفل بمنزلقة بتجاهل الأول ثلاث غرز الارتفاع وفي أول حرف في هقفل بمنزلقة هرتفع ثلاث سلاسل وهبدأ السطر الرابع السطر الرابع هيكون التزايد فيه فوق كل غرزة تزايد في نفس الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة وارتفعت أول ثلاث سلاسل هشتغل عمود وده كده يعتبر أول تزايد الغرزة اللي بعدها هشتغل تزايد اللي بعدها تزايد واللي بعدها تزايد واخر غرزة تزايد ليكون اجمالي عدد الغرز في المنطقة عشرة عمود بلفة اشتغلت على الست عمود بلفة على كل غرزة تزايد اذا معايا عشرة عمود بلفة هشتغل بريد أمامي الغرزتين المتتاليتين هبدأ أشتغل تزايد على العواميد ولكن هبدأها من الغرزة التانية في أول تزايد بمعنى أني هتجاهل العمود الأول وابدأ التزايد من العمود التاني زي ما حضراتكم شايفين وهكمل تزايد بشكل طبيعي على باقي الغرز 
إلى أن أصل لغرزتين البريد الأمامي وصلت لغرز البريد الأمامي هشتغلهم عدد غرز المنطقة عشرة عمود بلفة زي ما حضراتكم شايفين هعيد مع حضراتكم الجزء الخاص بتجاهل الغرزة بتجاهل أول غرزة وابدأ التزايد من تاني غرزة بتجاهل دي ما بشتغلش فيها ببدأ التزايد من تاني غرزة وأكمل بنفس الطريقة على باقي الغرز هكمل بنفس طريقة التزايد إلى أن أصل لنهاية السطر وحرجع لكم تاني ووصلت لنهاية السطر هشتغل آخر غرزتين بريد أمامي بنفس الطريقة وهنهي السطر بمنزلقة هتجاهل أول ثلاث سلاسل وفي أول حرف في أو أول غرزة عمود بلفة هنهي السطر بمنزلقة وارتفع ثلاث سلاسل وابدأ السطر الخامس حب أوريكوا شكل المنطقة في أول أربع خمس سطور بتعطي انطباع بالزهرة الجميلة ولكن بتكون في البداية فقط لأن كل ما برتفع بعدد سطور الطاقية الشكل بيختلف تماما هبدأ السطر الخامس بطريقة تزايد بإني هشتغل تزايد في أول غرزتين في المنطقة وفي آخر غرزتين هبدأ أول تزايد بنفس الغرزة اللي قفلت بيها والغرزة التالية هشتغل تزايد ثم هكمل غرز عمود بلفة فردي بمعنى هشتغل عمود بلفة على كل غرزة هشتغل الغرز فردي إلى أن أصل لآخر غرزتين في المنطقة زي ما حضراتكم شايفين آخر غرزتين هشتغل فوق كل غرزة تزايد ليكون إجمالي عدد غرز المنطقة 13 غرزة عمود بلفة أول غرزتين تزايد وغرز فردي خمسة ثم آخر غرزتين تزايد هيقابلني غرزتين البريد الأمامي هشتغلهم بشكل طبيعي وبنفس الطريقة هتجاهل أول غرزة وابدأ التزايد من الغرزة التالية هشتغل فيها تزايد والغرزة اللي بعدها مباشرة تزايد ثم خمسة عمود بلفة فردي
إلى أن أصل إلى آخر غرزتين هشتغل تزايد فوق كل غرزة بنفس الطريقة هكمل لنهاية السطر وهرجع لكم تاني وصلت لنهاية السطر هنهي السطر بمنزلقة هتجاهل أول ثلاث غرز وفي أول غرزة عمود بلفة غرزة منزلقة هرتفع ثلاث سلاسل وهبدأ السطر السادس تزايد السطر السادس هيكون في الغرزة الأولى والأخيرة فقط الأولى والأخيرة نشوف مع بعض اشتغلت هو أول عمود في نفس الغرزة هشتغل العمود الثاني وبكده أكون انتهيت من أول تزايد في المنطقة هكمل غرز فردية عمود فوق كل غرزة ليكون إجمالي العواميد الفردية في الدور السادس عشرة عمود بلفة وصلت لآخر غرزة هشتغل فيها تزيد وبكده يكون إجمالي عدد غرز المنطقة كاملة 14 غرزة هيتم العمل والارتفاع بعدد سطور البري بنفس وحدة تزايد الدور السادس إلى أن أصل للسطر رقم 20 تم الانتهاء من عمل 20 سطر القطر وصل إلى ستة وتلاتين سنتي ودلوقتي هبدأ مرحلة ضم البري هبدأ السطر الواحد وعشرين هرتفع سلسلة والغرزة الأولى واللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل غرزة نص عمود وأهم حاجة هعلمها بالماركر وهكمل السطر الواحد وعشرين إلى النهاية بغرز نص عمود فوق كل غرزة ووصلت لنهاية السطر متبقي آخر غرزتين بشتغل آخر غرزتين نص عمود وبنهي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة في الدور اللي حطيت فيها الماركر وارتفع سلسلة وابدأ السطر ال 22 السطر ال 22 هيتم فيه التناقص بغرز الحشو بتجاهل الغرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها حشو وهعلمها بالماركر هتجاهل الغرزة واشتغل في اللي بعدها حشو هتجاهل الغرزة واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو هتجاهل الغرزة واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو وهكذا ودي بتكون طريقة تناقص وهي تجاهل غرزة وغرزة في السطر ال 22 هستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر وهرجع لكم تاني ووصلت لنهاية السطر بتجاه الغرزة واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو 
واللي بعدها غرزة بتجاهلها وهي آخر غرزة في الدور وحبدأ أقفل بمنزلقة في الغرزة الأولى في السطر واللي حط فيها الماركر وحنهي السطر بمنزلقة من بعد السطر ال 22 بتبدأي تلاحظي ان البري ابتدى يضم معاكي بشكل ملحوظ عدد مناطق التقسيم في البري سبعة في كل منطقة بيتم عمل غرزتين تناقص من غرز الحشو ليكون عدد الغرز الإجمالي للتناقص 14 غرزة هبدأ السطر ال 23 هرتفع غرزة وهتجاهل الغرزة الأولى وهشتغل في اللي بعدها غرزة حشو إذا دي أول غرزة تناقص وبعلمها بالماركر هشتغل اللي بعدها غرزة حشو واللي بعدها غرزة حشو دلوقتي هشتغل تاني غرزة تناقص في المنطقة في الغرزتين المتتاليتين هشتغل غرزة تناقص لغرزة الحشو حابة الفت نظرك ان ليكي مطلق الحرية في توزيع غرز التناقص الأهم إن عدد غرز التناقص في الدور ال 23 يكونوا 14 غرزة ووصلت لنهاية السطر وتم عمل 14 غرزة تناقص من غرز الحشو هنهي السطر بغرزة منزلقة في الغرزة الأولى من السطر هرتفع سلسلتين السطر ال 24 والأخير من البري في أول غرزة واللي قفلت فيها بمنزلقة هشتغل عمود بلفة وحط فيها الماركر وهشتغل الدور كامل بغرزة العمود بلفة فوق كل غرزة عدد إجمالي غرز السطر ال 24 تسعين غرزة وصلت لنهاية السطر اشتغلت غرز عمود بلفة فوق كل غرزة تسعين غرزة عمود بلفة هبدأ أنهي السطر الأربعة وعشرين بغرزة منزلقة في أول غرزة في الدور هرتفع سلسلتين هبدأ دلوقتي المرحلة الأخيرة والنهائية وهي منطقة الاسترتش أو الجبين اخترت غرزة البليسي وهي عبارة عن بريد أمامي بريد خلفي بريد أمامي بريد خلفي في أول عمود بشتغل غرزة بريد أمامي شرحتها في أكتر من فيديو على القناة أحط الماركر لأن الغرزة اللي بحط فيها الماركر هي اللي بنهي بيها السطر الغرزة اللي بعدها بريد خلفي بلف الخيط على الإبرة وأجعل العمود من الخلف بلف الخيط على الإبرة وأخرج ثلاث حلقات بلف الخيط على الإبرة وأخرج باتنين أخرج باتنين الغرزة اللي بعدها بريد أمامي بلف الخيط على الإبرة البريد أو العمود يكون أمامي بخرج من اثنين واخرج من اثنين وهكذا بالتبادل بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي هكمل لنهايه الدور وهرجع لكم تاني ووصلت لنهايه الدور اخر غرزه وهي البريد الخلفي وهبدا انهي السطر بأول غرزة في الدور وهي البريد الأمامي واللي فيها الماركر بنهي السطر بغرزة منزلقة وارتفع سلسلتين وابدأ أكمل غرزة البليسي بإني بشتغل بريد أمامي على البريد الأمامي زي ما حضراتكم شايفين وبريد خلفي على البريد الخلفي
بريد خلفي هشتغل عليها بريد خلفي والبريد الأمامي هشتغل عليها بريد أمامي بنفس الطريقة هشتغل عدد 8 أدوار من غرزة البليسي ووصلت لنهاية السطر وآخر غرزة هي غرزة البريد الخلفي هبدأ أنهي السطر بإني أفصل الخيط وبكده تكون الشلة الميت جرام انتهت هبدأ أنهي الشغل بإني أفنش فنش احترافي عن طريق إبرة التنظيف الغرزة اللي فيها الماركر بشيلها وببدأ أفنش من برا الجوة تحت حرف V ومن جوة لبرا في قلب أو منتصف حرف V وطبعا ما ننساش تنظيف الخيوط من الداخل خلف اضلاع الغرز وبكده يكون انتهى البريد ده بيكون الشكل من الداخل وده من الخارج طبعا الخيط الخاص بالدايرة السحرية انا مش بتخلص منه ولا بنظفه لاني هستخدمه في تركيب كورة البومبون سواء الفرو او لو حبيتي تنفذيها باي بواقي خيوط عندك شرحت تركيب كور البومبون في اكتر من فيديو على القناة حسب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس وبكده يكون انتهى مشروع فيديو اليوم بري او طاقية تصميم بناتي لدوران رأس بيتراوح من 52 الى 55 سنتي الكشكشة اللي حضراتكم شايفينها هي راجعة لمنطقة التزايد في اول ست سطور وضحت في بداية الفيديو بان الشكل هيختلف كل ما ارتفعنا بعدد السطور استهلكنا من خيوط الهيمالايا الشتوية شلة واحدة 100 جرام تقدري تنفذي الموديل بخيوط صيفية او بخيوط شتوية على حسب الرغبة التصميم تريندي سهل ما بياخدش وقت في التنفيذ تقدري تكبري في المقاس بالنسبة للحريمي بانك تجعلي قطر الدايرة يبدأ من 40 ل 42 وده بيكون راجع لسمك الخيط ومقاس الابرة المستخدم لو عجبك الفيديو اتمنى منك الدعم باللايك والشير ولو انت مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار لاي فيديو جديد انا بنفذه حابة اشوف تطبيقاتكو على الجروب المرفق للقناة حسب لكم اللينك في صندوق الوصف اكون سعيدة بقراءة تعليقاتكم اسفل لفيديو واكتبوا لي بتشاهدوني من اي بلد اشوفكم في تحفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته